Olá, antes da previsão do tempo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Além disso, curta, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Assim você pode ficar sempre por dentro de todo o nosso conteúdo. E no sul do país, entre a noite de hoje e o decorrer de amanhã, há um avanço de uma nova frente fria. E esta condição vai levar mais nuvens do que chuva. A previsão, inclusive, é de baixos volumes, podendo ser pontualmente moderados. Para Erechim, Rio Grande do Sul, a janela é de tempo seco e isso é favorável para o avanço e finalização do plantio das culturas de inverno. Em Mauá, da Serra, Paraná, o tempo firme continua pelos próximos 15 dias, com temperaturas altas até o final do mês. E esta condição é favorável para a colheita do milho, segundo a safra. Mas a chuva já volta em toda a região, a partir da semana que vem, até inclusive com temporais no estado gaúcho e no leste de Santa Catarina. Agora, retornando a falar do tempo seco, mas no centro-oeste, em toda a região, o dia vai seguindo com o ar seco e muito quente. Com esse cenário atual, sem previsão de chuva e com a instalação de um bloqueio atmosférico, realmente não tem jeito, o calor vai prevalecer mesmo. Além disso, o solo está muito seco, insuficiente aí para o desenvolvimento de lavouras, como é o caso do sorgo no Distrito Federal, que é, inclusive sofre a longa estiagem. E só lembrando que a falta de chuva desde, é desde março, ainda no verão, prejudicou diretamente o desenvolvimento do sorgo. E olha só, vem mudança no tempo, mas apenas na virada do mês e chegando somente até Mato Grosso do Sul com o retorno de alguma chuva e outra. É neste período, inclusive, que a temperatura voltará a declinar em todo o Mato Grosso do Sul. Agora no Sudeste, a semana está sendo também de bastante calor e as temperaturas tendem a subir ainda mais nos estados de São Paulo e Minas Gerais, caracterizando um período que chamamos aí de veranico. Por conta da pouca umidade em solo e as altas temperaturas, os focos de incêndio aumentam. Minas Gerais dispara com quase 2 mil focos só neste ano. E no Nordeste não é diferente, viu? Os incêndios também são intensos na região. Só o Maranhão tem 3.050 focos só neste ano. Agora, falando da chuva, ela chega, viu, apenas a faixa costeira com aumento da precipitação e volumes entre 40 e 60 milímetros entre o Rio Grande do Norte e a costa de Alagoas. E não só isso, novas áreas de alagamento podem ser observadas por lá. No norte do país, a frequência da chuva nesta época do ano está atraindo novos produtores. Isso porque neste final de semana, uma feira da agricultura familiar leva a boa vista demonstração de tecnologias para os pequenos, médios e grandes produtores do estado. Um dos principais objetivos é avaliar se os cultivares se adaptam bem às condições climáticas do estado com resistividade a pragas e doenças e bom desenvolvimento das lavouras. Dentre as novidades, campos de girassol, algodão, sorgo e hortaliças, além das já clássicas plantações no estado, milho e soja. E a previsão de chuva permanece, viu, entre o norte do Amazonas e Roraima e nada de chuva no sul da região, viu. Quanto às temperaturas, olha só, em Tocantins, bastante quente por lá, com, 32, com 34 graus. Agora chegou sua vez aqui no Agroclima e a previsão do tempo hoje vai para o Guilherme Gomes, de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Guilherme, olha só, hoje e amanhã o dia é de céu claro, no sábado o sol até aparece entre algumas nuvens e no domingo o sol volta e brilha forte. A máxima hoje 34 graus, bem quente por aí. E essa outra previsão vai para a Lina Carneiro, de Rafael Jambeiro, na Bahia. Lina... Já, olha só, por aí o dia vai ser nublado, com chuvas ao longo do dia. Amanhã, apesar do sol aparecer, ainda continua chovendo. E no sábado e domingo o sol vai embora e o tempo fica fechado e chuvoso. A máxima para hoje, 28 graus. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos quatro dias na sua cidade? Então é fácil, envie agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é o 67 99264 7810. Participe você também do nosso programa. Tô te esperando, hein? Até mais!